എന്താക്കിയാലും അറബിയുടെ പ്രിയ ഭക്ഷണമായ മധുകൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മധുകൂത്തിൻ്റെ മസാല നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാല ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മധുകൂത്തിന് പിന്നെ ഇതിന് മധുകൂത്തു എന്നും പറയും കേട്ടോ എന്നാൽ നമുക്കിപ്പോൾ മധുകൂത്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസും ആണ് മാത്രമല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾ പെരുന്നാൾ ഈ റൈസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഗീവ് എവേന്റെ അനൗൺസ്മെന്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വീഡിയോ ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പൊ ഗീവ് എവേ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഗീവ് എവേ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി മധുപൂത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മധുകൂത്ത് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറുവപ്പട്ട മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ സ്പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രാമ്പു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലക്ക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി പിന്നെ ബേലീവ്സ് ഒന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുരുമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം അത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നാലും നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മധുകൂത്ത് മസാല ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബേലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത്രയും മസാല ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ നമുക്കിതിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ കുക്കറിലാണ് മധുഹൂത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് നൂറ് എം എൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള അതുപോലെ നേരിയതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചച്ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കോം ചേർക്കണം കേട്ടോ ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി ചേർത്താലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഒരു പഴുത്ത വലിയ തക്കാളി തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചച്ചൊവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉണക്ക നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു പാക്കറ്റിൽ രണ്ടെണ്ണമുള്ള ക്യൂബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ പത്ത് ഏലയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുരുമുളകും പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാമ്പുവാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെടുക കീറൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ല കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ച് ചേർത്തില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തക്കാളി കൂടി എക്സ്ട്രാ അരച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മധുഹൂത്ത് മസാലയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി കേട്ടോ കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ
ഇത് വൈറ്റ് സല്ലാ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ റൈസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പ്രഷർ നിൽക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കുക്കറെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന കുക്കറായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരളവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിൽക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ റൈസ് അതുപോലെ ചിക്കൻ ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ വേണം എന്നാലേ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ പ്രഷർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം തുറക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷറും പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആവട്ടെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ചിക്കനും ചോറും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടല്ലേ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നല്ല വെന്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചിക്കനും ചോറൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കുക്കറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈ പെരുന്നാളിന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ഗിവ് അവേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്